。我在北京上大学，这个前几年不是恢复高考吗？引起比较好感吗？<笑>大学生了不起的。哎，了不起的是你这个鸡毛同志啊！胡学胡用经济学，上车下车如囊中取物。哎，我就忘了问你了，你大名叫什么？我叫陈江河。呃，你刚才讲经济学，<笑>那你先回答我个问题好不好？哎，那你刚才在车上为什么不跟我要钱，反而愿意换我手里那个钢笔呢？钢笔在我们地方少见呢，所以能换的东西更多呀。这就对了嘛，这就是经济学。想在哪里下车就哪里下车，还有的只能坐几站，多了就不行了。去北京啊，我在北京上大学，这个前几年不是恢复高考吗？引起比较好感吗？大学生了不起的，哎，了不起的是你这个鸡毛同志啊！胡学胡用经济学，上车下车如囊中取物。哎，我就忘了问你了，你大名叫什么？我叫陈江河。呃，你刚才讲经济学，<笑>那你先回答我个问题好不好？哎，那你刚才在车上为什么不跟我要钱，反而愿意换我手里那个钢笔呢？钢笔在我们地方少见呢，所以能换的东西更多呀。这就对了嘛，这就是经济学。你看啊，其实咱们义乌的敲糖帮呢，每个人随身都会带一个百宝盒，对不对？而他们身上呢，都会装着几十样用来交换的商品，对不对？哎，怎么讲呢？其实这个以窝换窝是一件非常复杂的事情，很麻烦的。他要求呢，每两种商品之间都要存在一个交换品。马克思曾经有讲过。这车子要开了，哎哎，再见了啊！要是有缘分的话，我再讲给你听哈。
，对我来说是常有的事情。<笑>这就是我要跟你讲的意思了。嗯，哎，然后呢，有机会呢，我再跟你讲一讲。嗯随便坐的，哎，那你平时你觉得在浙江周边跑啊？啊，对呀，原来出去不熟悉，不敢去的。这什么不熟悉呢？那你就这样子一辈子，那以后怎么弄啊？将来，看看鸡毛换糖还能做多少年？关键其他的我不会做啊。哎，你先跟我讲，你刚才讲的那个叫什么交换笔？哎呀，对。其实交换笔很简单啊，就是有人拿个鸡毛来给你换东西，他也想挑选这个，他也想挑选那个，哎，这个时候啊，你这脑子就要迅速的能够算出。这是一路把我送到北京来了，这这我将来跟别人讲，没人相信的。我不能讲说是我给你送到一路送北京的，应该跟你讲说是，我跟你学了一路学到北京的。哎，要不这样子吧，啊，我也是第一次来北京，咱俩做个伴，在北京好好转一转吧。好，呃。没关系的，以后有的是机会。将来我我能堂堂正正来北京，我过来看你。这这这，那肯定，你一一定会有这个机会的。哎，你要记得我给你的地址给我写信，好吧？好好好。嗯，我到时候回一屋肯定去找你。哎呀，回一屋做什么呢？是吧？你你觉得我不会回家？我们家那边都知道，家里那么穷，好不容易出来了，而且你出了到北京来了，你要回去做什么呢？那好。那咱俩做个约定，哎，三年之后一五天。哦，那你怎么走啊？哎呀，我你不用担心了，我只要不离开铁路，有的是办法的。我跟你讲，没车、货车，我我都走过的，包括那个运牲口的车，我睡过觉，我熬过糖的。你看，你这个年纪就有这样的阅历，这很了不起的。那你还有什么放不下的呢？你就应该啊，这个天南地北好好转一转去。我们这样的人，再转能转出什么名堂来？你这话讲的呢？哎，当年跳汤帮是赚什么了？呃，光赚钱了呀。我跟你讲，我们的祖辈嘛，出去转来转去，最远也就是跑到湖南、安徽。你看你现在呢，这是哪里啊？北京首都，你将来一定比他们强。呃，那我走了，好，保重。哎，江湖，哎，你记住啊，一屋之外有中国，中国之外还有世界。只有借着太平洋、大西洋的风，鸡毛才能真的飞上天。记住我的话。爸，鸡毛哥来信了。哎呀，小声点，把大门关上，啥招呼的？金水叔，您好，见字如面。村里的叔叔婶婶们都好吧？我在外面很想念你们，你们猜猜我在什么地方？东北有三宝，人参、貂皮、布拉草啊。金水叔，这里可冷了，零下三十多度，冷的时间长，暖的时间短，家家都有大火。炕，对，炕，那个是炕。西北的羊皮牛肉真好
，还有大枣，他们缺的是牙膏、肥皂，还有瓷碗、玻璃杯。山寨里的女人都喜欢戴各种首饰，闪亮的她们都喜欢。蚊虫很多，清凉油成了稀缺物，要很贵的价钱才能买到。南方有卖货的市场，马路上都是货摊。这儿的衣服好看，有些我都没有见过。<笑>英杰哥，你讲的对，世界真大呀！金水叔，近日您身体还好吧？您一定要注意，不要太劳累了。我在外，呃，很不放心。祝叔婶儿、巧姑身体健康，生活愉快。此之敬礼，鸡毛。哎呦，这孩子，什么味道？